。下面说：随风散伏，随得风而散播其相伏啊。远水流分，顺池水而流送其芬芳。此乃。第四十三，宝相普寻愿之所是，也是宝相普寻愿的成就啊。所以，四十八愿实际上就是描绘西方极乐世界一真庄严。啊，世尊为我们讲这部经介绍，实际上就是解释四十八愿。啊，四十八愿，阿弥陀佛自己说的。我们再看底下这段经文：又复持师七宝，地步金沙。啊，这个地是持地。又波罗花，波檀摩花，巨木头花，分头梨花，杂色光木，迷覆水上。这是写的《七宝池》里面的庄严啊，池里面全是莲花。经上只举了四个例子，啊，就是《弥陀经》上所说的“青色青光”，啊，青色莲花、黄色莲花、红色莲花、白色莲花，说了四种。实际上呢，无量杂色，啊，无量色了，这个四种。是四原色，一交配呀，就变成无量色了。啊，这我们科学懂得了，原色只有三种啊，啊，红的、青的、黄的，啊，连白色也是这三种混合配出来的，这三原色。这是佛经里面所讲的科学，啊，它代表无量色，啊，无畏，酸甜苦辣咸，代表无量味，它都是配交配的，啊。又显池中庄严之相，啊，池是七宝者，无一本，曰：皆复有，自然流泉于池，皆于自然七宝居生。经文意思很明显，池里面的流水啊，无疑特别有浴池，就像我们现在讲的游泳池一样。啊，是你自己用的。介于自然七宝俱生，这就是说明，不需要设计，不需要建造，也不需要建筑材料。
啊，你只想要啊，他就现前，这个浴池就现前，而且全都是珍宝，啊，切是代表圆满，啊，你想要什么，他就现什么，一切随心所欲，就是佛常讲的，一切法从心相生。啊，到极乐世界，这就完全兑现了。啊，随自己的心想，不是随别人的。啊，你想一切法随心想生的，还有什么贪心？贪心没有了，嗔恚没有了，贪不到才发虚气嘛，嗔恚嘛。这这一想就有了，哪来的啊？发脾气的机会没有了。在那个世界，无论是见色、见光或者闻香，通通长善根，通通生智慧，你就不会愚痴了。那所以到极乐世界。贪嗔痴是阿弥陀佛不管了，你自己会断掉啊，自然就断掉了，界定会自然就现前了啊。去修行，道场再没有比极乐世界这样的圆满啊。我们修行真的是好心啊。找不到一个理想的道场，所以贪嗔痴断不了，烦恼习气改不过来，啊，你到极乐世界去，没人管你，自然就没有了，啊，烦恼习气通通没有了，啊，界定会也是自然在增长，啊，六根接触外面。这境界，通通长智慧，啊，通通生善根。持不金沙，啊，地地不金沙，地只持地。汉语有纯白银纸，其地沙界黄金，中有纯。黄金持者，其底水底呢？沙是白银，中富有啊二宝，共作一池，其水底也，皆金银也，乃至中富有七宝，共成一池，其池底沙呢，皆以金银、水银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙。这是举个例子。实际上，极乐世界许许多多的些珍宝，我们这个世界上没有，佛就不举了。啊，举出来说出来，我们不懂啊，没印象啊。所举的例子，都是我们这个世界有。啊，让我们能够稍稍体会到一些，啊，没有的都不说了。啊，等你到了西方极乐世界，你才完全明了啊！啊，西方极乐真实状况，比释迦牟尼佛在这个地方为我们是介绍的。书生太多了，诸佛如来对西方极乐世界赞叹的万分之一都不到啊！这个我们一定要懂得